আসসালামু আলাইকুম প্রো কোডারে আপনাকে স্বাগত আজকে আমি আপনাকে ইন্ট্রোডিউস করাব খুবই পাওয়ারফুল একটা ওয়ার্ডপ্রেস ফর্ম যে ফর্মটা ব্যবহার করে আপনি চাইলে অনেক মজার মজার কাজ করতে পারবেন আপনি হয়তো এমন একটা ফর্ম নিয়ে কাজ করছেন যে ফর্মটা অনেক কমপ্লেক্স এবং সেই ফর্মের জন্য আপনি অনেক প্রিমিয়াম ফর্ম খুঁজছেন কিন্তু এরপরেও দেখা যাচ্ছে যে আপনি ঠিক যে আউটপুটটা চাচ্ছেন সেই আউটপুটটা বা সেই রেজাল্টটা আপনি পাচ্ছেন না এসব ক্ষেত্রে আপনি চাইলে বিট ফর্মটা ব্যবহার করতে পারেন খুবই পাওয়ারফুল একটা ওয়ার্ডপ্রেস ফর্ম তবে বিট ফর্মের ব্যাপারে যে ব্যাপারটা জেনে আপনি প্রাউড ফিল করবেন ডেফিনেটলি সেটা হচ্ছে এই টিমটা কমপ্লিটলি বাংলাদেশি ডেভেলপার ডিজাইনার সবাই যেটা দেখে আমি নিজেও খুব প্রাউড ফিল করছি যে এত ভালো একটা ফর্ম এত পাওয়ারফুল একটা ফর্ম বাংলাদেশি একটা ডেভেলপার টিম বানিয়েছে তো এই ফর্মের কিছু এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি যেগুলো যদি আপনি জানেন তাহলে আপনি আরও সুন্দর ফর্ম বানাতে পারবেন তার মধ্যে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ বিল্ডার মানে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে করে আপনি একটা ফর্ম বানিয়ে ফেলবেন চল্লিশটার উপর ফর্ম ফিল্ড আছে যেমন ধরেন আমাদের টেক্সট ফিল্ড থাকে ইমেল ফিল্ড থাকে পাসওয়ার্ড ফিল্ড থাকে আপলোড ফিল্ড থাকে এরকম ফিল্ড আছে চল্লিশটারও বেশি এই ফর্মের মধ্যে আপনার কাস্টম স্টাইল এডিটর আছে মানে আপনি একটা ফর্ম বানানোর পরে আপনার পছন্দ মতো এটাকে আপনি স্টাইলিং করতে পারবেন এটাতে এস এম টিপি ইন্টিগ্রেশন আছে যে ফর্মটা আপনি বানাবেন সেটা কমপ্লিটলি রেসপন্সিভ এর বাইরে এখানে কন্ডিশনাল লজিকের পাশাপাশি আছে পেমেন্ট গেটওয়ে মানে আপনি যদি বেসিক একটা ফর্ম বানান যেখান থেকে আপনি বেসিক পেমেন্ট কালেক্ট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে সহজেই এই ফর্মটা ব্যবহার করতে পারবেন এবং এর মধ্যে পেপাল স্ট্রাইপ এবং রেজার্ভের ইন্টিগ্রেশন আছে খুব সহজেই আপনি এগুলো কানেক্ট করতে পারবেন অনেক অনেক ফিচার যেমন আছে মাল্টি স্টেপ ফর্ম আপনি বানাতে পারবেন আপনি চাইলে একটা বেসিক কন্ট্যাক্ট ফর্ম বানাতে পারবেন আপনি চাইলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং ফর্ম বানাতে পারবেন আপনি চাইলে স্কুল অ্যাডমিশন ফর্ম অথবা সাপোর্ট রিকোয়েস্ট ফর্ম অথবা পেমেন্ট ফর্ম এরকম বিভিন্ন ধরনের ফর্ম আপনি বানাতে পারবেন তো অনেক কথা না বলে চলেন আমরা স্ক্রিনে যাই এবং আমরা ফর্মটার একদম হ্যান্ডসন এক্সপিরিয়েন্সটা দেখি তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন বিট ফর্মের একদম হোম পেজে আছি এবং এখানে আসলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওরা বলছে মোস্ট অ্যাডভান্স ওয়ার্ডপ্রেস ফর্ম বিল্ডার এবং যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু আগে আপনাকে যেগুলো বললাম যে মাল্টি স্টেপ ফর্ম বানাতে পারবেন পেমেন্ট ফর্ম ফর্টি প্লাস ফর্ম ফিল্ড কনভার্সনাল ফর্ম এবং সিগনেচার ফিল্ড এগুলো আপনি অ্যাড করতে পারবেন আমরা একটু পরে ফর্মটা ইনস্টল করব এবং একদম হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স দেখবো হ্যাঁ তো এই ফর্মের এখানে আসলে আপনি এই ফর্ম সম্পর্কে আরও অনেক ডিটেইল জানতে পারবেন এবং এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা চলে যাবো এদের প্রাইসিং সেকশানে তো প্রাইসিং সেকশানে আসলে আপনি যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু ফ্রি ফর্ম না এটা একটা পেইড ফর্ম প্রিমিয়াম ফর্ম তো যেমন গ্র্যাভিটি ফর্ম আছে প্লুইড ফর্ম আছে এরকম এটা একটা প্রিমিয়াম ফর্ম এবং এখানে আপনি যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে এক বছরের জন্য সিঙ্গেল সাইটের প্রাইসিং হচ্ছে উনত্রিশ ডলার পঁচিশ সেন্ট আর আপনি যদি লাইফ টাইমে যান লাইফ টাইমে গেলে হচ্ছে নিরানব্বই ডলার একটা সিঙ্গেল সাইটের জন্য আমার কাছে যেটা মনে হয় পার্সোনালি সেটা হচ্ছে যে সব সময় চেষ্টা করবেন যদি লাইফ টাইম প্যাকেজ থাকে সেখানে যাবার জন্য কারণ লাইফ টাইম প্যাকেজ আপনি ওয়ান টাইম পারচেস করবেন এবং লাইফ টাইম ব্যবহার করবেন আর আপনি যদি এজেন্সি হিসাবে ব্যবহার করতে চান সেক্ষেত্রে আমি রিকমেন্ড করব আপনি হচ্ছে আনলিমিটেড সাইটের যে অফারটা সেটা নেবেন এটা বেস্ট বেশ ভালো আর কি এর বাইরে আপনি যদি এই বিট ফর্মের সাথে কম্পেয়ার করেন হচ্ছে খুবই পপুলার এবং বিট ফর্ম যে ফিচারগুলো দেয় এরকম কাছাকাছি ফিচার দেয় এরকম কোনো একটা ফর্মকে যদি আপনি কনসিডার করতে চান সেটা হতে পারে হচ্ছে ফ্লুইড ফর্ম তো ফ্লুইড ফর্মের এখানে যদি আপনি যান এদের প্রাইসিংটা যদি আপনি একটু খেয়াল করেন আপনি একটু দেখেন এদের লাইফ টাইমে গেলে এদের লাইফ টাইম খরচ হচ্ছে সাতশো উনিশ ডলার অথচ বিট ফর্মের হচ্ছে চারশো আটানব্বই ডলার এবং ওদের হচ্ছে লাইফ টাইমে যদি যান সিঙ্গেল সাইটের জন্য দুইশো উনআশি ডলার কিন্তু এদের ক্ষেত্রে হচ্ছে নিরানব্বই ডলার তার মানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে প্রাইসিংও খুবই অ্যাট্রাকটিভ বিট ফর্মের আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি যা আপনারা যারা আমার ভিডিওটা দেখে বিট ফর্মের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড তারা যদি ভিডিও ডিসক্রিপশানে যান এবং কুপন কোড ব্যবহার করেন প্রোকোডার বিডি প্রথম একশো জন কমপ্লিটলি ফ্রিতে আপনারা হচ্ছে যে বিট ফর্মটা ব্যবহার করতে পারবেন তো এটাও আরেকটা ইন্টারেস্টিং আপনি এখনই সাইন আপ করতে পারেন এবং এখনই কালেক্ট করতে পারেন তো আমরা এখন সরাসরি বিট ফর্মটাকে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসে ইনস্টল করব এবং এরপরে আমরা দেখব যে এটা কীভাবে কাজ করে বিট ফর্মের ব্যাপারে সব ডিটেল আপনি ভিডিও ডিসক্রিপশানে কিন্তু পেয়ে যাবেন যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন আমি হচ্ছে আমার যে আলী হোসেন ডট কম আছে এই আলী হোসেন ডট কমেই লগ ইন করে নিলাম আপনি আপনার ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো দেখেন আপনি যদি বিট ফর্মটাকে ইনস্টল করতে চান আপনার কী করতে হবে প্রথমে বিট ফর্মটা ডেফিনেটলি আপনাকে পারচেস করতে হবে এরপরে আপনাকে এটা ইউজ করতে হবে
एक टू ओएट करता होगे इटा डाउन इंस्टॉल होगे इर पर आमले टके एक्टिव करनी बो तो जब उन टा देखते पड़ते हैं ना हमारे टा इंस्टॉल हो गया थे इबार आमी जस्ट एक्टिव ही क्लिक कर ले इटा एक्टिव हो जावे अच्छा तो देखें ना हमारे बीट फॉर्म किन्तु एक्टिव हो गया थे এবং এখন আমি চাইলে আপডেট টু প্রো করতে পারি তো যখনই আপনি বিট ফর্মটা ইনস্টল করে নেবেন সাথে সাথে এখানে একটা বিট ফর্ম চলে আসবে মেনু যেখান থেকে আপনি অনেক যত রকম কাজ আপনি করতে চান সবই করতে পারবেন তো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে স্কিপ করে নিলাম এবার প্রথমে আপনি যেটা করবেন আমি কিন্তু এখন ফ্রি ভার্সনে আছি আমি পেইড ভার্সনে যাইনি হ্যাঁ তো এখন আমরা যাব কি ক্রিয়েট ফার্স্ট ফর্ম আমি চাচ্ছি কি আপনাদেরকে আসলে দুইটা ফর্মের ব্যাপারে পুরো ইনফরমেশনটা দিতে যাতে করে ফ্রি ভার্সন থেকে আপনি কি কি ফিচার পাবেন এবং পেইড ভার্সনে গেলে আপনি কি কি ফিচার পাবেন সবই যাতে আপনি দেখতে পারেন তো এখানে বেসিকে গেলে দেখেন আপনার ফর্মের ফিল্ড আছে কয়টা 15টা বেসিকের এখানে দেখেন অনেকগুলো টেমপ্লেট আছে আপনি টেমপ্লেটগুলো ব্যবহার করতে পারবেন কিছু প্রো টেমপ্লেট আছে আবার ফ্রি টেমপ্লেটও আছে তো আপনি যদি চান যে একদম ব্ল্যাঙ্ক একটা ফর্ম বানাতে টেমপ্লেট দিয়ে তৈরি করতে সেটা যেমন আপনি পারবেন আপনি চাইলে ওদের যে টেমপ্লেটগুলো আছে এগুলোও ব্যবহার করতে পারেন তো আমরা সিম্পল কন্টাক্ট ফর্মের যে টেমপ্লেটটা আছে ইউজ টেমপ্লেট এখানে যদি আমি ক্লিক করি সাথে সাথে দেখেন এখানে যে সুন্দর করে নেম ফিল্ড ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল অ্যাড্রেস মেসেজ এবং সাবমিট এরকম একটা ফর্ম আমার এখানে চলে আসছে এবং বাম পাশে আপনি দেখেন সবগুলো ফিল্ড চলে আসছে এবং এখানে ওরা বলে দিচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে কোনগুলা কোনগুলা পেইড এবং কোনগুলা কোনগুলো ফ্রি যেমন সিগনেচার ফিল্ড এটা হচ্ছে প্রো ফিল্ড প্রো তারপরে আপনি পেমেন্ট ইন্টিগ্রেশন করতে চাইলে ডেফিনেটলি আপনাকে প্রিমিয়াম ভার্সন নিতে হবে হ্যাঁ কিন্তু বেসিক কাজগুলো আপনি কিন্তু চাইলে ফ্রি ভার্সনেই করতে পারবেন আচ্ছা তো দেখেন আমাদের এখানে ফর্মটা রেডি হয়ে গেছে এখন আমি যদি এটা প্রিভিউ দেখতে চাই আমি জাস্ট এই প্রিভিউতে প্রেস করব তাহলে আমার হচ্ছে যে এই যে প্রিভিউটা চলে আসছে এবং এখান থেকে আমি কিন্তু প্রিভিউ চেক করে নিতে পারি সমস্যা নেই আচ্ছা আমি এটাকে কেটে দিলাম এখান থেকে এবার আমি যদি পাবলিশে প্রেস করি তাহলে দেখেন ওরা আমাকে কি দিচ্ছে একটা শর্টকোড আমি এই শর্টকোডটাকে এখান থেকে কপি করে নিলাম কপি করে নেওয়ার পর এবার আমি যদি আমার অ্যাকাউন্টে লগ করতে চাই বা আমার পেজে যাই আমি সুন্দর করে আমার ড্যাশবোর্ডে আসলাম এখান থেকে পেজে গেলাম পেজে যাবার পর আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট যে পেজটা আছে এই পেজটাকে এডিট করতে পারি লাইভ সাইটে কাজ করা উচিত না যদিও সমস্যা নেই আচ্ছা তো আমরা এটা এডিট উইথ এলিমেন্টারি করি সমস্যা নেই এখানে দেখেন আমার এখানে যে ফর্মটা আছে এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন হ্যাঁ তো আমি কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেনের পরিবর্তে আমি যদি চাই যে এখানে বিট ফর্মটা ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এটা তো এই শর্টকোডটা তো আমার কাছে আছেই আমি এটার পরিবর্তে বিট ফর্মে যেটা আছে সেটাকেই আমি এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি এটাকে আপডেট করে নিলাম আপডেট করার পর এবার আমি যদি আমার পেজটাকে দেখতে চাই আমরা জাস্ট এখানে প্রিভিউ চেঞ্জে ক্লিক করলে আপনি দেখেন এই যে এখানে আমার ফর্মটা চলে আসছে এবং এখানে দেখেন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল অ্যাড্রেস মেসেজ এবং সাবমিট তো আপনি যদি এখানে আপনার ইনফরমেশনগুলো দেন যেমন ধরেন আপনি দিলেন হচ্ছে এখানে লিখলেন আলী এখানে দিলেন হচ্ছে হোসাইন দেখেন আমার এখানে লেখাগুলো দেখা যাচ্ছে না কেন কারণ আমার ডিজাইনের জন্য এখানে লেখাগুলো দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আমি যে লিখছি সেটা কিন্তু এখানে উঠছে তো দেখেন আমার এখানে আমি যা টেক্সট লিখছি কোনো টেক্সে দেখা যাচ্ছে না যে কারণে আমার যেটা করতে হবে ফর্মটাকে একটু কাস্টমাইজ করতে হবে তো আমরা যে থিম কাস্টমাইজেশনে যদি যাই এখান থেকে আপনি কিন্তু এটা কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন এবং ওদের কিছু ফন থিমও আছে আপনি এইসব থিমও ব্যবহার করতে পারবেন তো কাস্টমাইজ থিমে যদি যাই আপনি দেখেন এখানে এক্সেন্ট কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তারপরে ফন্ট কালার সব স্টাইলিং আছে যেমন দেখেন আমার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কি হলো ব্ল্যাক ঠিক আছে সমস্যা নেই সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি ফন্টের কালারটাকে আমরা যদি হোয়াইট করে দিই এবং এবার এরপর আমরা যদি এটাকে আপডেট করি আপডেট করার পর এবার আমি যদি পেজটাকে একবার রিলোড দিই এবং দেখেন এখন কিন্তু আমরা এখানে আমার নাম লিখতে পারবো আলী এবং এখন আপনি টেক্সটগুলো দেখতে পারবেন দেখেন কত সুন্দর করে কাস্টমাইজেশন না এইচ ওএস এস আমি কিন্তু এখনও ফ্রি ভার্সনেই আছি হ্যাঁ এখানে আপনি আপনার ইমেল অ্যাড্রেস দেবেন ধরেন আমি এখানে একটা ইমেজ দিলাম আলী অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এই নামে আমার কোনো ইমেল অ্যাড্রেস নাই আই এম টেস্টিং বিট ফর্ম এরপর আমি যদি সাবমিট করি দেখেন সাকসেসফুললি সাবমিটেড তাহলে আমি যে ফর্মটা বানালাম সেই ফর্মটা সাবমিটও হয়েছে খুব সুন্দরভাবে এবার আমরা সুন্দর করে এক্সিট করতে পারি এখান থেকে এখান থেকে এক্সিট করে আমি যদি এখন আমার ড্যাশবোর্ডে চলে যাই এবং সেখান থেকে আমরা যদি এখন বিট ফর্মে যাই বিট ফর্মে গেলে দেখেন আমার একটা রেসপন্স আছে হ্যাঁ তো ফর্ম টেম্পলেটে আমরা যদি অল ফর্মসে যাই এখান থেকে দেখেন আমার একটাই ফর্ম আছে সেই ফর্মে একটা রেসপন্স আছে আমি যদি রেসপন্সে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল
আমরা ধরেন একটা থ্রি স্টেপ ফর্ম বানাবো তো সেক্ষেত্রে আমরা আগে আপাতত ফ্রি ভার্সনটা নিয়েই কাজ করি এরপরে আমরা পেইড ভার্সনে যাব তো এখানে দেখেন আপনি যদি ধরেন তিনটা স্টেপের একটা ফর্ম বানাতে চান তাহলে এখানে স্টেপ ওয়ান আপনি এখানে প্রেস করলে স্টেপ টু হবে আবার প্রেস করলে স্টেপ থ্রি হবে আপনার যতগুলো স্টেপ লাগবে আপনি সেটা অ্যাড করতে পারেন এবার আমরা স্টেপ ওয়ানে আসলাম স্টেপ ওয়ানে আসলে এখানে কি কি জিনিস আপনি চান ধরেন এই যে সাবমিট বাটনটা এটা আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে স্টেপ থ্রিতে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এই যে অ্যারো আছে এই অ্যারোতে ক্লিক করবেন অ্যারোতে ক্লিক করলে এখানে অপশন আছে মুভ টু আমরা মুভ টু করবো স্টেপ থ্রি তাহলে আমার সাবমিট বাটনটা স্টেপ থ্রিতে চলে যাবে এবার স্টেপ ওয়ানে আমরা আছি তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা একটা টেক্সট ফিল্ড জাস্ট নিয়ে আসলাম এবার আমি যদি চাই যে এখানে আমি একটা ইমেল ফিল্ড নিব সেক্ষেত্রে আমি সিম্পলি কি করবো এই যে ইমেল ফিল্ড যেটা আছে এটাকে এখানে ড্রাক করে দিয়ে দিব এটাকে ড্রাক করার পর আমি এখানে কি কি ইনফরমেশান চাই যেমন ধরেন নেম নেমের এখানে এটাকে আপনি জাস্ট সিম্পলি ইমেল এই নামে রাখতে পারেন এরপরে লেভেল লেভেল হচ্ছে এই লেভেলটা তো আমরা এখানে ধরেন দিলাম ইমেল এ ডিডি আর এস এস অ্যাড্রেস অথবা আমরা এখানে বলতে পারি যে ইয়োর ইমেল আচ্ছা এরপর আপনি যখন বললেন ইয়োর ইমেল তাহলে এটা ইয়োর ইমেল চলে আসলো এই যে প্লেস হোল্ডার টেক্সট আছে এই যে প্লেস হোল্ডার টেক্সট আছে আপনি এটাকেও চেঞ্জ করতে পারেন এখানে প্লেস হোল্ডার টেক্সট আমার মনে হয় চেঞ্জ করার কিছু নাই এটা খুবই স্ট্যান্ডার্ড একটা প্লেস হোল্ডার ওরা দিয়েছে আচ্ছা এরপর আপনার যদি কোনো সিলেক্ট ফিল্ড লাগে আপনি সিলেক্ট ফিল্ড দিতে পারবেন এবং মজার একটা ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে দেখেন প্রত্যেকটা জিনিস কতটা প্রিমিয়াম এবং আপনি চাইলে এই ফিল্ডটাকে একটু বড় ছোটো করতে পারেন এরপর আপনি যদি আইতে এই যে কোশ্চেন মার্ক আছে কোশ্চেন মার্কে প্রেস করেন এটার হচ্ছে ডিটেইলটা আপনাকে বলে দেবে এটা আসলে কি ফর্ম কোনো একটা ফর্মকে আপনি যদি ডিলিট করতে চান আপনি জাস্ট এখানে একটা প্রেস করবেন এখানে দেখেন আর ইউ শিওর আপনি এখান থেকে এটাকে ডিলিট করতে পারবেন কত সুন্দর পপ আপ না প্রত্যেকটা জিনিসের আমার কাছে এদের এই ব্যাপারগুলো আসলে খুবই ভালো লেগেছে এখন ইমেল ফিল্ডের পরে আমরা সাধারণত কি থাকে একটা ইউজার নেম ফিল্ড থাকে নেম ফিল্ড থাকে তো আপনি স্ক্রল করে করে আপনি একটু দেখবেন যে আপনি আসলে কি কি ফর্ম চান যেমন ধরেন আমাদের এখানে প্রথমে একটা ফর্ম তো তো আমরা এই যে স্টেপ ওয়ান যে ফর্মটা আছে স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানের মধ্যে আপনি আসলে কি কি অ্যাড করতে চান সেগুলো আপনি অ্যাড করতে পারবেন এবং এখানে আপনি আপনার ফর্মের বিভিন্ন ডিটেইল আপনি দিয়ে দিতে পারবেন স্টেপ টুতে গিয়ে আপনি এটার নাম চেঞ্জ করতে চান স্টেপ থ্রিতে গিয়ে আপনি নাম চেঞ্জ করতে চান এদেরকে কাস্টমাইজ করতে চান প্রত্যেকটা জিনিস আপনি কিন্তু অনেক সুন্দর করে করে করতে পারবেন যেমন আমাদের এই ফর্মের আমরা একদম প্রথমে টাইটেল বসাই দিই একটা এখানে একটা টাইটেল দিলাম এখানে আমরা বললাম ইয়োর টাইটেল হেয়ার এখানে আমরা ধরেন বললাম কি যে এই ফর্মের যে সিস্টেম সেটা হচ্ছে আপনি এই পাশে থেকে ফর্ম ফিল্ডগুলো নেবেন এখানে আপনি আউটপুটটা দেখতে পারবেন মাঝখানে আর রাইট সাইডে হচ্ছে আপনার ফর্মের যে কাস্টমাইজেশান ফিচার সেটা তো এখানে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে বেসিক ইনফো বেসিক ইনফো তাহলে আমরা বেসিক ইনফোগুলো এখানে কালেক্ট করব এরকম এরপর আপনি এখানে একটু খুঁজে খুঁজে দেখতে পারেন যে আপনার কোন কোন বাটনটা লাগবে বা কি কি বাটন লাগবে ধরেন আমরা একটু যদি উপরের দিকে যাই এখানে আমাদের এই যে টেক্সট ফিল্ড নিলাম এবং টেক্সট ফিল্ডের এখানে ধরেন আমরা বললাম টেক্সট লেভেলের এখানে আমরা বললাম ইয়োর নেম আচ্ছা তারপর প্লেস হোল্ডারের এখানে বললাম যে এন্টার ইয়োর ফুল নেম আচ্ছা তো আমরা নেম ফিল্ড নিলাম ইমেল ফিল্ড নিলাম এবার ধরেন আমরা আরেকটা ফিল্ড নিব যেটাকে আমরা ধরেন দিলাম হচ্ছে ফোন নম্বর তো এখানে আমরা ধরেন বললাম যে ইয়োর আচ্ছা সরি এটা না এবং এখানে কন্ট্রোল জেড প্রেস করা যাবে হ্যাঁ আমরা টেক্সট ফিল্ডটাকে সিলেক্ট করলাম এখানে আমরা বলবো কি ইয়োর ফোন নাম্বার আচ্ছা তারপর এখানে আমরা বলতে পারি প্লেস হোল্ডারের ঘরে যে ই এন টি ইয়ার এন্টার ইয়োর ফোন নাম্বার আচ্ছা তো আমরা এখানে তিনটা স্টেপই দিলাম দেওয়ার পর এবার আমরা যাব স্টেপ টুতে স্টেপ টুতে গিয়ে আপনি এখানে চাইলে আবার টাইটেল যে ঘরটা আছে টাইটেল এটা দিয়ে দিতে পারেন এই যে আমাদের টাইটেল কই টাইটেল টাইটেল ফিল্ডটা দিতে পারেন এবং এখানে আমরা বলবো যে ইয়োর অ্যাড্রেস ফিল্ড তো আমরা ধরেন এখানে দিলাম যে এ ডি ডি আচ্ছা এটা হচ্ছে অ্যাডমিন লেভেল অ্যাডমিনের লেভেলটা চেঞ্জ করবো আমরা এখানে যাই বলবো কি ইয়োর অ্যাড্রেস তো এখানে এসে আপনি আবার টেক্সট ফিল্ডে যাবেন এবং এখানে যাওয়ার পর আপনি এখানে একটা টেক্সট ফিল্ড নিতে পারেন যে টেক্সট ফিল্ডে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে ইয়োর অ্যাড্রেস হ্যাঁ তারপর সাবমিটের এখানে আপনি প্লেস হোল্ডার এখানে বলতে পারেন যে এন্টার ইয়োর অ্যাড্রেস আচ্ছা তাহলে এখানে আপনার অ্যাড্রেস ফিল্ডটা চলে আসলো আপনি চাইলে এখানে সিটি কান্ট্রি এগুলো দিতে পারেন ধরেন আমরা যদি একটা সিলেক্ট ফিল্ড এখানে দেই
এইচ এ কে এর ঢাকা এর পরেরটা আমরা ধরেন দিলাম সি এইচ এ পরেরটা দিলাম চিটগং তার পরেরটা দিলাম সিলেট এস ওয়াই এল ই টি এরপর আরেকটা দিলাম ধরেন খুলনা এরপর আচ্ছা আপনারা কে কোন সিটি থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন কমেন্টে একটু লিখবেন আমি আসলে একটু দেখতে চাচ্ছি বাংলাদেশের কে কোথা থেকে আমার ভিডিও দেখছেন আপনি যদি ইন্ডিয়া থেকে এখন ইন্ডিয়ার আপনি কোন অঙ্গরাজ্য থেকে দেখছেন সেটাও আপনি লিখতে পারেন তো এখানে আমরা আরেকটা ধরেন দিলাম হচ্ছে ইন্ডিয়া আচ্ছা তো এই কয়েকটাই আমরা দিলাম দেওয়ার পর এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এটাকে ক্লোজ করে দিই এবার দেখেন আমার এখানে কিন্তু একটা সিলেকশন ফিল্ডও চলে আসছে আপনি এখান থেকে আরও একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে এখানে প্রেস করে আরেকটা আমরা দিতে পারি সেটা হচ্ছে আদার মানে বাই এগুলোর বাইরে অন্য কোনোটা যদি হয় সেটাও যাতে এখানে আসে তো এটা গেলো আমাদের স্টেপ টু স্টেপ থ্রিতে এসে আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এখানে সিগনেচার ফিল্ডটা প্রভার্সনে আছে আমরা প্রভার্সন থেকে এটা চেক করব আমরা এখানে সিম্পল একটা রেটিং ফিল্ড দিয়ে দিতে পারি এর বাইরে এখানে আরেকটা কি দেওয়া যায় ক্যাপচা এই যে কান্ট্রি ফিল্ড আছে কিন্তু এখানে আমরা স্টেপ টুতে গিয়ে এখানে আমরা কান্ট্রি ফিল্ডটাও দিয়ে দিতে পারি হ্যাঁ তো তাহলে হচ্ছে যে সব কান্ট্রির লিস্ট এখানে অলরেডি আছে আমরা এটা নিয়ে কাজ করা লাগবে না এরপর এখানে আমাদের আর কি কি ফিল্ড আছে ডেট ফিল্ড টাইম ডেট উইক মান্থ ইউআরএল কালার পিকার ডিসিশান বক্স এই যে রিক্যাপচার তো রিক্যাপচার যদি আপনি ব্যবহার করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাপ সেটিং থেকে এটাকে আগে সেট করে নিতে হবে তো আমরা আচ্ছা ঠিক আছে এটা যেরকম আছে এরকমই থাকলো এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই ফর্মটাকে আমরা পাবলিশ করব তো বিট ফর্মের এখান থেকে আমরা এই যে এটাকে কপি করে নিলাম এবং এটাকে এখন আমরা কিন্তু আমাদের এই ফর্ম রেডি হয়ে গেছে এবং এখন যদি আমরা আবার বিট ফর্ম থেকে ব্যাক করি আর ইউ শিওর টু লিভ আনসেভ ডাটা উইল বি লস্ট আচ্ছা এখানে এটাকে আপডেট করতে হবে তো আমরা এখানে ক্লিক করে এটাকে আপডেট করে নিলাম অথবা আপনি কন্ট্রোল বা কমেন্ট সে এস প্রেস করে এটাকে আপডেট করতে পারেন তো এখন আমরা যদি ব্যাক করি এখান থেকে দেখেন আমার এখানে দুইটা ফর্ম আছে এবং আপনি চাইলে এই ফর্মকে একটা নেইমও দিতে পারতেন আমরা দেই নেই আচ্ছা অসুবিধা নেই এরপর আমরা যদি আবার একটু এখানে আসি আমাদের কন্ট্যাক্ট ফর্মে এবং এখানে এডিট উইথ এলিমেন্ট করি এবং এবার হচ্ছে আমাদের এই যে নতুন যে ফর্মটা আছে সেম ফর্মটার এখানে আমরা জাস্ট সেকেন্ড যে ফর্ম এটাকে আপডেট করে এখানে বসিয়ে দিলাম বসিয়ে দেওয়ার পর এটাকে এখন যদি আমরা একটু দেখি আউটপুট কেমন তো এটার ক্ষেত্রে একই রকম আমাদের কোনো স্টাইলিং এখানে যেহেতু নাই যে কারণে এটা এরকম হয়েছে তো আমরা এটাকে একটু স্টাইল করে নেই আমরা এডিট করব এডিটে আসলাম এডিটে আসার পরে দেখেন আমাদের কি দরকার আমাদের সব টেক্সটগুলো হোয়াইট কালারের দরকার তাই না তো এখানে এই যে এই পেজগুলো আসলে আমাকে একটু ডিস্ট্রাকশন করছে ডিস্ট্রাকটেড করছে যে কারণে আমরা এখানে চলে আসি আচ্ছা এখানে হচ্ছে অ্যাকসেন্ট কালার এখন দেখেন আমার অ্যাকসেন্ট কালারটা হচ্ছে এই ইয়ালো কালারটা তাই না তো এখন এই ইয়ালো কালারের কোড কি আমার মনে নেই ভাই আমি একটা একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে কালার কোডটা এখান থেকে দেখে নেই এখানে কোথাও না কোথাও তো থাকার কথা এই যে তো আমরা এই কালারটাকে এখান থেকে আমরা অ্যাকসেন্ট কালারটা এখান থেকে নিয়ে নিলাম নিয়ে নেওয়ার পর এখানে এসে এই যে অ্যাকসেন্ট কালারের এখানে আমরা যে কালারটা নিয়েছি সেই কালারটাই এখানে দিয়ে এটাকে পেস্ট করে দিলাম তাহলে আমার অ্যাকসেন্ট কালার চলে আসছে এবার হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমার দরকার নেই ফন্টের কালারটা আমরা করে দিলাম হোয়াইট তারপর আর কি লাগবে আমাদের ফিল্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটার জন্য আমরা আপাতত আর কিছু দিলাম না এটাকে আপডেট করে এবার আমরা যদি এটাকে রিলোড করি তাহলে আমরা কি কি চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি দেখেন প্রথমত আমাদের এই যে টেক্সটের কালার হোয়াইট হয়ে গেছে এবং এই যে অ্যাকসেন্ট কালার আমরা ইয়েলো দেওয়াতে কি হচ্ছে এখন আমাদের ফর্মের মধ্যে দেখেন খুব সুন্দর নাইস টাচ না প্রত্যেকটা জিনিস অনেক সুন্দর কাস্টমাইজেশান এবার এখানে এসে আমরা ধরেন দিলাম শুভ এখানে ইমেল অ্যাড্রেস দিলাম হচ্ছে শুভ অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম ফোন নম্বরের এখানে দিলাম জিরো এবার আমি দিলাম নেক্সট নেক্সট দিলে দেখেন আমাকে সুন্দর করে বলছে থার্টি থ্রি পারসেন্ট ডান আমাকে অ্যাড্রেস ফিল্ডে নিয়ে আসছে এন্টার ইউর অ্যাড্রেস আমি দিলাম মিরপুর ঢাকা দেখেন এটা কিন্তু একটা ফ্রি ফর্ম তারপরে এটাতে কত ফিচার আছে কান্ট্রির এখানে আপনি বাংলাদেশ আচ্ছা এখানে এটা দেখা যাচ্ছে না কেন জানেন কারণ হচ্ছে আমি ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট দিয়ে দিয়েছি এই জন্য তো আপনাকে আসলে এগুলো একটু সিলেক্ট করে দিতে হবে আমি সিটি দিয়ে দিলাম ঢাকা এরপর আমরা যদি এখন নেক্সট করি পরের ফিল্ডে চলে আসছি এখানে আমি রেটিং জাস্ট দিয়ে দিলাম হচ্ছে ফাইভ স্টার রেটিং এরপর আমি করলাম সাবমিট আমার ফর্মটা কি হলো সাকসেসফুললি সাবমিটেড এবার বিট ফর্মের এখানে এসে আমরা যদি বিট ফর্ম হ্যাঁ এখানে এসে আমরা যদি এখন ব্যাক করি বা এই যে এটা খুব সম্ভবত হ্যাঁ এখানে এখন আমরা যদি রিফ্রেশ করি তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে
এটা এখন আছে হচ্ছে আমাদের একদম বেসিক মানে ডেস্কটপ ভিউ এখন আপনি যদি চান যে ট্যাবলেট ভিউতে এটা একটু डिफरेंट হবে এখানে দেখেন এই যে ট্যাবলেট ভিউ আছে মোবাইল ভিউ আছে প্রত্যেকটার জন্য আপনি কিন্তু ভিউটাকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন আবার ধরেন আপনি চান যে এখানে একটা ফিল্ড থাকবে এখানে একটা ফিল্ড থাকবে না আপনি চান একটা ফিল্ড এরকম 50% এরিয়া ধরে পাবে আর একটা ফিল্ডও এরকম 50% এরিয়া ধরে পাবে পাবার পর আপনি জাস্ট এই ফর্মটাকে ড্র্যাগ করে এনে এরকম সাইডে দিয়ে দিতে পারবেন এরকম অনেক ইন্টারেস্টিং কাজ আপনি কিন্তু কাস্টমাইজেশনের এখানে আপনি করতে পারবেন দেখেন আপনার হাতে কিন্তু কাস্টমাইজেশনের অনেক সুযোগ আছে এবং যখনই আপনি কোনো কিছু কাস্টমাইজ করবেন সেটাকে অবশ্যই আপনি আপডেট করে নেবেন এরকম অনেক মজার মজার রেসপন্সিভ কাজও আপনি এখান থেকে করতে পারবেন তারপর আপনি যখন এই ফর্মের আরো সেটিং চাইবেন এখানে প্রেস করবেন এখানে প্রেস করলে আপনি দেখেন এটার হচ্ছে ডার্ক মোডটা ডিসেবল করা আছে আপনি চাইলে এগুলো এনাবল করতে পারেন কাস্টমের সিএসএস এর এখানে গেলে আপনি এখানে কাস্টম জাভাস্ক্রিপ্ট এবং সিএসএস লিখতে পারবেন डेफिनेटলি সেটা প্রো ভার্সনের জন্য তো এবং আপনি এখানে এন্ট্রিজে যদি যান তাহলে আপনি এন্ট্রিজ দেখতে পারবেন আপনি যদি সেটিংসে যান তাহলে এই ফরম্যাট যে সেটিং গুলো আছে সেগুলো আপনি এখান থেকে এলাও করতে পারবেন বেশিরভাগ সেটিং গুলাই আপনি দেখবেন প্রো ভার্সনের জন্য যেমন কনফার্মেশনে যান ইমেল টেমপ্লেটে যান প্রত্যেকটা কাজ আপনি এখান থেকে ইন্টিগ্রেশনে যান এবং ইন্টিগ্রেশন প্লাসে প্রেস করলে আপনি দেখেন কত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এদের এটা ইন্টিগ্রেশন আছে এসিএফ অ্যাডভান্স কাস্টম ফিল্ড আমার অনেকগুলো ক্লায়েন্টের জন্য আমি এসিএফ দিয়ে প্রজেক্ট বানিয়েছি আপনি যদি চান যে এসিএফ এর উপর আমি একটা ভিডিও বানাই অবশ্যই কমেন্ট করতে পারেন এক একটা প্রজেক্ট দেড় হাজার দুই হাজার ডলারের মাঝে মাঝে আরও বেশি ডলারেরও হয় এসিএফ এর ক্ষেত্রে কারণ এসিএফ এর কাজ খুব কম মানুষ পারে হ্যাঁ আমি অনেক কাজ করেছি আমি প্রায় দুইশো প্লাস কাজ করেছি এসিএফ এর উপরে তো আপনি যদি চান যে এই টপিকে আমি একটা ভিডিও বানাই আপনারা কমেন্ট করতে পারেন তো দেখেন এখানে যে ড্রপ বক্স ইন্টিগ্রেশন আছে তারপরে গুগল শিট হ্যাঁ হাফ হাফ স্পট এবং হচ্ছে মেইল চিম হ্যাঁ অনেক পপুলার পপুলার ইন্টিগ্রেশন কিন্তু এখানে আছে তো আপনি এই ইন্টিগ্রেশনগুলো এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবেন তো দেখেন এটার অনেক অপরচুনিটি আছে তা এখন আমরা যেটা করবো আপনি যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন বেশিরভাগ ফিচারগুলো হ্যাঁ মানে পেইড যদিও ফ্রি ভার্সন দিয়ে আপনি বেসিক প্রায় সব ধরনের কাজ করতে পারবেন কিন্তু যখনই আপনি পেইড ভার্সনে যাবেন তখন আরও অনেক এক্সট্রা ফিচার পাবেন তা আমরা এখন যেটা করব আমরা কিন্তু পেইড ভার্সন ডাউনলোড করে নিয়েছি আমরা এখন পেইড ভার্সনটা ইনস্টল করব তো অ্যাড নিউ প্লাগ যাব এখানে আপডেট টু প্রোতে যদি আপনি প্রেস করেন তাহলে আপনাকে ওদের ওয়েবসাইটে নিয়ে আসবে এবং এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে মানে আগে সাবস্ক্রিপশন কিনবেন তারপরে আপনি ডাউনলোড করে ব্যবহার করবেন আমরা যেটা করব আপলোড প্লাগ ইনে যাবো চুজ ফাইলে যাব এখানে একটা কথা আপনাকে অবশ্যই আমি বলে রাখবো সেটা হচ্ছে যখনই আপনি কোনো একটা প্লাগ ইনকে এরকম ম্যানুয়ালি আপলোড করবেন অবশ্যই কনফার্ম করবেন মেক শিওর করবেন আপনি অথেন্টিক সোর্স থেকে ডাউনলোড করেছেন দেখেন আমরা বেড ফর্মের ওয়েবসাইট থেকে টাকা দিয়ে ওয়েবসাইটটা আমাদের প্লাগ ইনের সাবস্ক্রিপশন কিনেছি এরপরে আমরা সেই সাবস্ক্রিপশানটা এখানে ব্যবহার করছি একইভাবে আপনি যদি কখনো কারো কাছ থেকে কোনো প্লাগ ইন নেন ফ্রি প্লাগ ইন ধরেন আপনার একটা পেইড প্লাগ হতে পারে এলিমেন্টোরের একটা পেইড প্লাগ আপনি হয়তো কারো কাছে পেয়েছেন সেটাকে আপনি সরাসরি আপনার ওয়েবসাইটে ব্যবহার করছেন দেখেন যখনই কোনো একটা পেইড প্লাগ ইনের আপনি ফ্রি ভার্সন পাচ্ছেন বা ক্র্যাকড ভার্সন পাচ্ছেন এর মানে হচ্ছে তারা কিন্তু হ্যাকাররা কিছু লুপ হোল কিছু ব্যাকডোর তৈরি করে রেখেছে এর ফলে আপনার ওয়েবসাইটের সিকিউরিটিটা কিন্তু হ্যাম্পার্ড হবে মানে আপনার সিকিউরিটি ওয়েবসাইটে সিকিউরিটি থাকবে না এনি টাইম তারা যদি চায় যে আপনার ওয়েবসাইটের থেকে ডেটা নিয়ে নিতে বা আপনার ওয়েবসাইটটাকে হ্যাক করে ফেলতে তারা কিন্তু করতে পারবে যে কারণে আপনি যদি কখনো প্রিমিয়াম প্লাগ ব্যবহার করেন হাইলি 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 তিনবার বলছি রিকমেন্ড করব আপনি ওদের ওয়েবসাইট থেকে আপনি যে প্রিমিয়াম প্লাগ ইনটা ব্যবহার করতে চান সেই প্লাগ ইনটা তাদের থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে আপনি ব্যবহার করবেন মানে তাদের থেকে টাকা পয়সা দিয়ে কিনে তারপরে আপনি এনে এরপরে আপনার ওয়েবসাইটে আপনি ব্যবহার করবেন কখনোই হ্যাকড ভার্সন ব্যবহার করবেন না করবেন তো আপনার ওয়েবসাইটটাই হ্যাক হয়ে যাবে একটা কাজ আপনি করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি হয়তো হ্যাক ভার্সন পেয়েছেন বা প্রি ইনস্টলড ভার্সন পেয়েছেন সেগুলোকে আপনি আপনার কম্পিউটারে যে লোকাল হোস্ট আছে সেখানে ইনস্টল করে ট্রাই করতে পারেন কিন্তু সেটাও রিস্কি ভাই অনেককে আমি দেখেছি অনেক সময় এরকম হ্যাকড ভার্সন বা প্রি ইনস্টলড ভার্সন বা প্রি ক্র্যাকড ভার্সন এগুলোকে তারা তাদের লাইফ সার্ভারে ব্যবহার করতে গিয়ে বা তাদের কম্পিউটারের মধ্যে যে বেসিক ফর্ম আছে সেখানে ব্যবহার করতে গিয়ে তার কম্পিউটারটাও হ্যাক হয়ে গেছে তো আমরা যারা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করি দেখা যায় যে টুকটাক টাকা পয়সা তো ইনকাম করি তাই না আমাদের অনেকগুলো অনলাইন পেমেন্ট গেট হয়ে থাকে পেওনিয়ার স্ট্রাইপ পেপাল এগুলো থাকে তো হ্যাকার যদি আমাদের কম্পিউটারে অ্যাক্সেস পেয়ে যায় আমাদের এই ডলারের অ্যাক্সেসগুলোও কিন্তু তারা পেয়ে যাবে আ
এখানে গেলে দেখেন আপনাকে কি বলছে যে কানেক্ট বিট ফর্ম সাবস্ক্রিপশন আপনাকে সাবস্ক্রিপশনটা কানেক্ট করে নিতে হবে তো দেখেন লাইসেন্সে আসলে আমার লাইসেন্সটা অ্যাক্টিভেটেড सक्सेसফুলি এবং এখানে ক্লিক করলেই দেখেন আপনার এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তো দেখেন আমার বিট ফর্ম কিন্তু এখন सक्सेसফুলি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এবং এখন আমরা কিন্তু সব ধরনের প্রো ফিচারগুলো বিট ফর্মে ব্যবহার করতে পারবো তো এখন আমরা যাব কিয়ার ক্রিয়েট ফর্মে এবং আমরা এখন একটা ব্ল্যাঙ্ক ফর্ম তৈরি করব আবার এবং এটার একটা নাম আপনি এখানে দিতে পারেন কি নাম দিবেন ধরুন আমরা এখানে দিলাম হচ্ছে নিউ ফর্ম এখন আমাদের এটা কিন্তু প্রো ভার্সন এবং এখন আমরা এটাতে আমাদের যত ধরনের কাজ চাই সব ধরনের কাজই এখানে আমরা করতে পারব এখন একটা একটা করে আপনি আপনার স্টেপগুলো নেবেন যেমন ধরুন আপনি যদি এখন টেক্সট ফিল চান আপনি এখানে একটা টেক্সট ফিল দিতে পারেন এবং এই টেক্সট ফিল্ডের মধ্যে আপনি কি কি দিতে চান প্রত্যেকটা জিনিস এখন কিন্তু আপনার জন্য রেডি ধরেন এই যে টেক্সট ফিল্ড এখানে আমরা ধরে দিলাম হচ্ছে ইয়োর নেম এবং এই যে আমরা ইয়োর নেম ফিল্ড নিলাম এই ইয়োর নেম ফিল্ডের মধ্যে দেখেন লিডিং আইকন এবং ট্রোলিং আইকন আছে আপনি যদি আইকন দিতে চান আপনি এখন এখানে প্রেস করলে আইকন দিতে পারবেন এখানে ফন্ট টসাম বুট স্ট্রাপ ম্যাটেরিয়াল সব আইকন আছে আমরা দিলাম ইউজার ইউজার লিখলে আপনি দেখেন ইউজার রিলেটেড আইকন আসছে আমি একটা আইকনকে চুজ করলাম এবং ডাউনলোড অ্যান্ড সেভ এ যদি প্রেস করি দেখেন নামের আগে সুন্দর করে একটা আইকন চলে আসছে এবার আপনি এখানে দেখেন আরও অপশান আছে যে ট্রোলিং আইকন এখানে প্রেস করলে এখানে আরও আইকন আছে তো আপনি আপনার মতো করে এখানে ট্রেলিং আইকন বা লিডিং আইকন দিতে পারেন সাব টাইটেল অ্যাড করতে পারবেন সাব টাইটেল মানেটা হচ্ছে এই যে ইয়োর নেমের পরে ছোট্ট করে একটা সাব টাইটেল আছে এই জিনিসটা অন্য ফর্মের মধ্যে আপনি যদি অ্যাড করতে চান আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার মতো হবে অনেক ক্ষেত্রেই এরকম হবে আর কি কিন্তু এখানে খুব সহজেই আপনি এটা অ্যাড করতে পারেন এখানে আপনি বলতে পারেন যে এন্টার ইয়োর ফুল নেম এরকম আপনি দিয়ে দিতে পারেন তাহলে দেখেন এখানে সুন্দর করে চলে আসছে তারপরে এখানে আরেকটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাডমিন লেভেল এই অ্যাডমিন লেভেলটা যদি আপনি অ্যাড করেন তাহলে আপনার অ্যাডমিনের জন্য দেখেন এখানে আপনি যদি কোশ্চেন মার্কে প্রেস করেন আপনাকে বলছে অ্যাডমিন লেভেল ইজ দ্য টাইটেল অফ দ্য ফিল্ড দ্যাট উইল বি ইউজড অ্যান অল্টারনেটিভ রেফারেন্স দো আউট দ্য ড্যাশবোর্ড ইউ ক্যান ট্রাগল দিস অপশান ইউজিং ডিজেবল অ্যাডমিন প্যানেল এটা আপনি এনেবল করলে অ্যাডমিন প্যানেল থেকে আপনি এটার আরও ইনফরমেশান দেখতে পাবেন তো ইয়োর নেম যেটা আছে সেটাই এখানে থাকুক আপনি হয়তো চান যে এখানে ইয়োর নেম থাকবে কিন্তু অ্যাডমিন প্যানেলে গেলে জাস্ট থাকবে হচ্ছে ফুল নেম এরকম আপনি করতে পারেন এরপরে হচ্ছে সাইজ অ্যান্ড পজিশান আপনি এটার পজিশানিং এবং এটার সাইজিং আপনি কম বেশি করতে পারবেন যদি আপনি চান এরপরে এখানে ইনপুট আইকনের এখানে দেখেন আবার অপশান আছে হচ্ছে লিডিং আইকন আপনি যদি ইনপুট আইকন এর ভেতরে যদি আইকন বদলাতে চান দিতে পারবেন যেমন অনেকের ক্ষেত্রে থাকে না এর ভেতরে নেম ফিল্ডের মধ্যে থাকে যেমন আমরা যদি একটু ডি ড্রেভেলে যাই এবং এখান থেকে আমরা যদি একটু ফর্ম সার্চ করি বা গুগল ফর্মও করতে পারি যে কন্ট্যাক্ট ফর্ম এখান থেকে আমরা যদি ইমেজে যাই তাহলে আমি শিওর কোনো না কোনো ইমেজ পাবো যেখানে হচ্ছে যে ইমেজ ফিল্ডের ভেতরে আইকন থাকে যেমন হচ্ছে এরকম নেম ফিল্ডের ভিতরে ছোটো ছোটো করে আইকন থাকে অনেক ক্ষেত্রেই এখন আমি কেন পাচ্ছি না টিউটোরিয়ালের এখন খুঁজছি তো এই জন্য পাচ্ছি না এই যে এই যে দেখেন এখানে সুন্দর করে ভেতরে একটা আইকন তারপরে নাম ভেতরে একটা আইকন তারপরে এরকম থাকে তো আপনি যদি এরকম চান আপনি কিন্তু সেটাও পারবেন সেটা হচ্ছে এখানে আপনি এখানে এই যে এখানে যদি আপনি প্রেস করেন এবং এখানে আপনি যদি একটা আইকন দেন ধরেন আমরা আবার এখানে ইউজার দিলাম ইউজার দিয়ে এখানে আমরা হচ্ছে ইউজারের এই যে এডিটেবল এই আইকন এই লোগোটা নেই তাহলে দেখেন এই যে এই লোগোটা কোথায় ভেতরে চলে আসছে আপনি বাইরে টাইটেলের মধ্যে আইকন দিতে চাইলে যেরকম দিতে পারবেন প্লেস হোল্ডারের ভিতরে দিতে চাইলেও দিতে পারবেন আমাদের ফর্মে এরকম অনেক সময় অনেক কিছু দরকার হয় এরপরে হচ্ছে হেল্পার টেক্সট আপনি হেল্পার টেক্সট দিতে পারেন যেটা এরকম নিচে থাকে এই হেল্পার টেক্সটটা আমরা পরের ফিল্ডে ব্যবহার করব এরপর হচ্ছে ডিফল্ট ভ্যালু আপনি যদি চান আপনার ফর্মের মধ্যে একটা ডিফল্ট ভ্যালু থাকুক আপনি সেটা এখান থেকে অ্যাড করে দিতে পারবেন এরপরে সাজেশান আপনি যদি ইউজারকে কোনো সাজেশান দিতে চান সেটা এরপর দেখেন কতগুলো ফিচার আছে আপনি যদি বলেন যে এই ফর্মটা রিকোয়ার্ড হবে আপনি এখানে প্রেস করে দিলে এটা রিকোয়ার্ড ফিল্ড হয়ে যাবে হ্যাঁ তো প্রত্যেকটা জিনিসের উপরে আপনার কাস্টমাইজেশন আছে তারপরে আপনি যদি রিড অনলি মোডে রাখতে চান যে শুধু রিড করা যাবে এখানে কোনো কিছু টাইপ করা যাবে না দেখেন আমি এখন কিবোর্ডে টাইপ করছি কিছু উঠছে না কারণ আমি এটাকে রিড অনলি মোড করে রেখেছি আপনি এটাকে ডিজেবলও করে ফেলতে পারেন মানে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি আপনার ফর্মটাকে রেডি করতে পারবেন এরপরে আমি ধরেন একটা ইমেইল ফিল্ড এখানে দিলাম আচ্ছা এখানে একটা কাজ আমরা করি সেটা হচ্ছে এই দুই জায়গাতে আমরা আইকন শো
কিন্তু আমরা এখানে একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এখানে হেল্পার টেক্সট এখানে এসে বলবো উই ডু নট স্প্যাম তাহলে ইউজারকে আমরা একটা মানে অথরিটি দিলাম বা ইউজারকে আমরা বললাম যে আমরা আসলে স্প্যাম করি না এরপর এখানে আপনি চাইলে স্প্যাম লিখে সার্চ করতে পারেন স্প্যাম আইকন থাকার কথা আছে তো দেখেন আমরা এখানে ছোট্ট করে বলে দিলাম উই ডু নট স্প্যাম মানে আমরা ইউজারকে একটা অ্যাসিওরেন্স দিচ্ছি যে আপনি আমাদেরকে যদি কোনো মেইল দেন এই মেইলটা দিয়ে আমরা স্প্যামিং করবো না হুম তো এভাবে অনেকেই অনেক ইমেল ফিল্ডের মধ্যে এই জিনিসটা কিন্তু লেখা থাকে যে উই ডু নট স্প্যাম আমি এখন টিউটোরিয়ালে খুঁজছি তো এই জন্য পাচ্ছি না আমরা আমি নিজে আমার অনেক প্রজেক্টের মধ্যে এই জিনিসটা অ্যাড করেছিলাম যে উই ডু নট স্প্যাম এখানে এখন পাচ্ছি না কিন্তু আপনি রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রজেক্টে এটা ডেফিনেটলি পাবেন এবং আপনারা যারা আগে থেকে বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করেছেন আপনিও সেটা দেখবেন ইমেল ফিল্ডের নিচে এরকম লিখা থাকে উই ডু নট স্প্যাম হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক তো এখানে আপনি এরকম ইমেল ফিল্ড অ্যাড করতে পারবেন এরপরে ধরেন আমরা সিলেক্ট ফিল্ড তো একটু আগে দেখেছি আমরা রেডিও বাটন অপশান এখানে দিতে পারি যেখানে আমরা এরিয়াটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখানে আমরা ধরেন দিলাম হচ্ছে জেন্ডার এখানে আইকনের এখানে আমরা দিতে পারি জেন্ডার আচ্ছা জেন্ডারের এখানে আইকন আমরা দিব না হ্যাঁ এটা এরকমই থাকুক এরপর এখানে অপশান অপশানের জন্য আপনি যে এন্টারটেল এখানে প্রেস করতে পারেন এখানে আমরা দিতে পারি হচ্ছে ম্যান ফিমেল আচ্ছা মেল এরপর এটা হচ্ছে ফিমেল আচ্ছা আর দুইটাই রাখলাম হুম এটাকে ডিলিট করে দিই তো দুইটা ফিল্ড দিয়ে আমরা এটাকে অথবা আরেকটা আপনি দিতে পারেন হচ্ছে আদার আচ্ছা তিনটা ফর্ম থাকলো তাহলে ইউজার এখান থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারবে তো এটারও আপনি দেখেন আরও অনেক ফিচার এখানে আছে তারপর আমরা যদি এখানে আরও কোনো ফিল্ড অ্যাড করতে চাই যেমন চেক বক্স চেক বক্সের এখানে আপনি এরকম চেক বক্স সিলেক্ট করতে পারবেন তো চেক বক্সের এখানে সাধারণত আমি এটাকে ডিলিট করে দিই চেক বক্সটাকে আমরা স্টেপ টু স্টেপ থ্রি দেখেন ফ্রি ভার্সনে কিন্তু স্টেপগুলো এত সুন্দর ছিল না পেইড ভার্সনে এটা অনেক সুন্দর তাই না তো স্টেপ থ্রিতে এসে এখানে আমরা হচ্ছে চেক বক্সটা দিব যেখানে আমরা বলবো যে অনেক সময় থাকে না যে ফর্মের মধ্যে আমি সব কিছু পড়ে তারপরে আমি সিলেক্ট করেছি এখানে এরকম কিছু কি আছে এখানে আমরা যদি সার্চ করি ফর্ম তারপর এই যে এরকম একটা আই অ্যাগ্রি দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এরকম একটা ধরেন আমরা দিয়ে দিতে চাচ্ছি এখানে চেক বক্সের এখানে আমি বলে দিতে পারি আই অ্যাগ্রি দি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন বানান ভুল আচ্ছা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এখানে আমরা ধরেন দিলাম পি এ পি ই আর পেপার এখান থেকে আপনি এরকম একটা পেপার সাইন দিয়ে দিতে পারেন আচ্ছা তারপরে এখানে অপশান অপশানের এখানে এসে আমরা ধরেন দিলাম হচ্ছে অ্যাগ্রি আই অ্যাগ্রি এবং এখানে আমাদের বাকি ফিল্ডগুলো লাগবে না তাই না জাস্ট একটা ফিল্ডই থাকে সাধারণত তো এরকম আপনি এটাকে স্টেপ টুতে স্টেপ থ্রিতে দিয়ে দিতে পারেন এবং স্টেপ ওয়ানের এগুলোর নামও আপনি কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে এখানে আপনি প্রেস করলে দেখেন যে এখানে স্টেপ ওয়ান আপনি এখানে বলতে পারেন যে বেসিক ইনফো তারপর আমরা যদি যাই যে স্টেপ টুতে এখানে আপনারা বলতে পারি যে এ ডি ডি আর ই এস এস অ্যাড্রেস ইনফো এরপর এখানে আমরা বলতে পারি যে ডিক্লারেশন বানান চেক করি ডি সি ডিক্লারেশন এখানে এটাকে আমরা পেস্ট করে দিতে পারি এভাবে ডিক্লারেশন এবং আপনি এগুলোর এখানে আইকনও দিতে পারবেন দেখেন আইকন অপশানও আছে তারপরে আপনি হচ্ছে যে সাব টাইটেলও অ্যাড করতে পারেন তো আপনার ইচ্ছা মানে আপনি বুঝতে পারছেন অলরেডি যে এটার কত অপরচুনিটি আছে তারপর আমরা নেম দিলাম ইমেল দিলাম জেন্ডার দিলাম আমরা আরেকটা টেক্সট ফিল দিতে পারি তাই না যেটাকে আমরা বলতে পারি কি এটা হচ্ছে আমাদের ইয়োর ফোন তারপর আইকনের এখানে আমরা দিতে পারি ফোন দেখেন অনেক আইকন আছে যেহেতু অনেকগুলো আইকন এখানে ওরা ইন্ট্রোডিউস করেছে যে কারণে এখানে অনেক আইকন আছে তারপর আপনার যদি প্লেস হোল্ডারের এখানে যাই এখানে আমরা বলতে পারি কি এন্টার ইয়োর ফোন নাম্বার ওকে 
তো ফোন ইন্টারভিউর ফোন নাম্বার চলে আসছে তো এরকম করে করে আপনি আপনার ফর্মটাকে তৈরি করতে পারেন এবং এই যে সাবমিট ফর্ম আছে এটাকে আগের মতো আমরা কি করব এটাকে আমরা মুভ করব কোথায় স্টেপ 3 তে তাহলে এটা স্টেপ 3 তে চলে গেল আমাদের ফর্মটা এরপর অ্যাড্রেস ইনফো এখানে আমরা আসলাম এখানে আসার পরে এখানে আমরা মাল্টি লাইনের একটা ফর্ম দিতে পারি যেটাতে আমরা বলবো কি এটা হচ্ছে আমাদের এন্টার ইওর ফুল অ্যাড্রেস আচ্ছা তারপর আমরা হচ্ছে যে ডিক্লারেশনের এই পেজ আছে এই পেজের মধ্যে আমরা হচ্ছে একটু আগে যেটা দেখেছিলাম সিগনেচার ফিল্ড সেই সিগনেচার ফিল্ডটাকে আমরা দিয়ে দিতে পারি এটাকে ড্রাগ করে উপরে দেবো আমরা সিগনেচার এখানে আমরা বলবো কি ইয়োর সিগনেচার তো দেখেন এখানে কিন্তু আপনি চাইলে আপনার সিগনেচার দিতে পারেন এই যে আমি দিলাম ধরেন আমার আলি এবং এই যে লিখাটা এটাকে কতটুকু মোটা হবে চিকন হবে সেটাও আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন যেমন ধরেন এখন টু পয়েন্ট ফাইভ আছে তো আমি যদি চাই যে পয়েন্ট ফাইভ হোক তাহলে দেখেন এটা কিন্তু এখন খুবই শার্প হবে আচ্ছা এটাকে আগে আমরা একটু আপডেট করে নিই জিরো পয়েন্ট ফাইভ দিই এবার সিগনেচারের প্যাড হ্যাঁ এবং আপনি যদি পেনের কালারটা পরিবর্তন করতে চান আপনি এখান থেকে কালার পরিবর্তন করতে পারবেন এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন প্রত্যেকটা জিনিসের ফিচার এখানে আছে এবং আপনার কাছে যে ইমেজটা যাবে সেটা কি ধরনের ইমেজ যাবে সেটা আপনি চেঞ্জ সেভ করতে পারবেন যেমন পিএনজি জেপিজি তারপরে এসভিজি হ্যাঁ কোনটা চান আমরা পিএনজিতেই রাখি তারপরে বাটন অ্যালাইনমেন্ট লেফট রাইট এই যে বাটনগুলো এগুলোর অ্যালাইনমেন্টটা কোথায় হবে আপনি যদি চান যে এগুলো সেন্টার অ্যালাইন হোক আপনি সিম্পলি এখানে ক্লিক করে যদি সেন্টারে প্রেস করেন বাটনগুলো সেন্টারে চলে আসবে আমার কাছে মনে হয় বাটনের অ্যালাইনমেন্টটা লেফট সাইডেই বেটার হ্যাঁ তো সিগনেচার আপনি এখান থেকে অ্যাড করতে পারেন আমার কাছে যেটা মনে হয় ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট থাকা আর পেনটা ব্ল্যাক থাকাই বেটার আর এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ করে দেই পেনের উইডটা তারপরে এখান থেকে আপনি আরও কাজ করতে পারবেন যেমন এই উইড হাইট এগুলোর পজিশানিং আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন হ্যাঁ তারপরে দে আপনি অলরেডি বুঝতে পারছেন যে এটার আসলে অপরচুনিটিটা হচ্ছে হিউজ এরপর আমরা হচ্ছে একদম ডিক্লারেশান যে পেজ এখানে হচ্ছে আমরা পেমেন্ট গেটওয়ে সেট করতে পারি যেমন ধরুন আমরা যদি এখানে পেপাল দিতে চাই তো পেপালের এখানে আমাকে ওটা ক্লোজ করে দিচ্ছে কেন কারণ আমি এখনও পেপালটা ইন্টিগ্রেশান করি নেই পেপালটা অ্যাড করি নেই তো পেপাল অ্যাড করার জন্য আপনি আবার বিট ফর্ম থেকে বের হয়ে গিয়ে আপনার হচ্ছে যে যে পেমেন্ট ইন্টিগ্রেশান আছে পেমেন্টস এখানে যাবেন এখানে যাওয়ার পরে যে পেপাল আছে আমি এখন পেমেন্ট গেটওয়েটা এখানে সেট করতে যাচ্ছি না তারপরে রিক্যাপচাতে গেলে আপনি রিক্যাপচাও এখান থেকে কনফিগার করে নিতে পারবেন আপনি রিক্যাপচাতে যদি যান সেখানে আপনি কিন্তু চাইলে আপনার সাইট কি এবং সিক্রেট কি দুইটাই নিয়ে তারপর আপনি যখন সেভ করে দিবেন তখন দেখবেন যে আপনার এই রিক্যাপচাটাও কাজ করবে তো আমরা যদি রিক্যাপচাটা কনফিগার করতে চাই রিক্যাপচাটা কনফিগার করতেই পারি এরপর আমরা যদি এখন গুগল রিক্যাপচা অ্যাডমিনে আবার যাই এখান থেকে আমরা যদি স্যাটিংয়ে প্রেস করি প্রথমে আমরা ওয়েবসাইটটা চুজ করে দিব তারপরে স্যাটিংয়ে যাব সেটিং থেকে এখানে দেখেন আমরা যদি কী যে প্রেস করি তাহলে দেখেন এই যে কী আছে তো কপি সাইট কি আমরা কপি করে নিলাম এখানে আমরা সাইট কিটা পেস্ট করে দিব তারপরে হচ্ছে আমরা সিক্রেট কিটা কপি করে নিলাম এবং সিক্রেট কিটা এখানে পেস্ট করে দিলাম দিয়ে আমরা যদি এখানে আপডেট করি আমাদের রিক্যাপচা এখানে আপডেট হয়ে গেছে এবং এখন আমরা চাইলে আমাদের ফর্মের মধ্যে রিক্যাপচাটা ব্যবহার করতে পারবো তো এই যে নিউ ফর্ম যেটা নিলাম আমরা তো এই ফর্মটা নিয়ে এতক্ষণ কাজ করছিলাম তাই না তো এটা ডিক্লারেশান পেজে চলে গেলাম আমরা এখানে গিয়ে আমরা এখন যদি একটু নিচে যাই এই যে রিক্যাপচা রিক্যাপচাটাকে কিন্তু এখন আমরা চাইলে এখানে ব্যবহার করতে পারবো এখানে ইনভ্যালিড আসছে কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে আমরা সেটাকে ফিক্স করে নেব পরে সমস্যা নেই তো আপনি যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে আপনি প্রত্যেকটা জিনিস স্টেপ বাই স্টেপ সেট করতে পারবেন এবং আপনি যদি চান এটা রেসপন্সিভনেসটা সিলেক্ট করতে আপনি এখান থেকে ট্যাবলেট মোড আছে মোবাইল মোড আছে সেখানে গিয়ে আপনি এদেরকে আরও কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন প্রত্যেকটা জিনিস ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ এবং খুবই ইজি আপনি এন্ট্রিজে যদি যান আপনি এই ফর্মে কোনো এন্ট্রিজ আছে কিনা সেটা দেখতে পারবেন আগে আমি সেটা আপনাকে অলরেডি দেখিয়েছি সেটিংসে যদি যান এখানে আরও অনেক সেটিংস আছে যেমন অ্যালাউ সিঙ্গেল এন্ট্রি ফর আইপি অ্যাড্রেস আপনি যদি কোনো আইপিকে 
allow করতে চান বা disallow করতে চান আপনি করতে পারবেন require user to logged in for submit আপনি যদি চান যে user অবশ্যই login করা অবস্থা থাকতে হবে সেটাও আপনি add করতে পারবেন prevent empty for submission আপনি যদি এটা চান যে কেউ empty field দিয়ে submit button এ press করতে পারবে না আপনি সেটা add করতে পারবেন validation আছে এরপরে হচ্ছে recapture version 3 add করতে পারবেন প্রত্যেকটা জিনিসের ব্যাপারে আপনার হাতে কিন্তু কন্ট্রোল আছে কনফার্মেশন এ গেলে আপনি এই যে সাকসেস মেসেজটা আছে সেটাকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন এবং এখানে প্রেস করে আপনি এটাকে কিন্তু কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন এডিট করতে পারবেন এবং আপনার মতো করে আপনি স্টাইলিংটা করতে পারবেন কন্ডিশনাল লজিকে গেলে এখানে আপনি যদি অ্যাড নিউ কন্ডিশনাল লজিকে যান প্রত্যেকটার জন্য আপনি আলাদা আলাদা কন্ডিশন সেট করতে পারবেন যে এই ফর্মে ফিলআপ করলে এটা আসবে এই ফর্মে ফিলআপ করলে এটা আসবে না এগুলো ইমেল টেমপ্লেটে গেলে এখানে আপনি যদি প্রেস করেন আপনার ইমেল টেমপ্লেট আছে এবং সেখান থেকে আপনি অনেক সুন্দর ইমেল টেমপ্লেট ব্যবহার করতে পারবেন ফর্ম সাবমিশন তারপরে ল্যান্ডিং যে ফর্ম আছে সেখানে আপনি ফর্মের আরো ফিচার অ্যাড করতে পারবেন পিডিএফ টেমপ্লেট আপনি অ্যাড করতে পারবেন হ্যাঁ আপনার হাতে অপরচুনিটির কিন্তু কোনো অভাব নাই অনেক 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 অপরচুনিটি আছে প্রত্যেকটা জিনিস ব্যবহার করতে পারবেন ইন্টিগ্রেশনে গেলে আপনি যেটা যেটা ইন্টিগ্রেশন চান সেটার সেটার ইন্টিগ্রেশনটা আপনি এখানে সেটআপ করে নিতে পারবেন যেমন আপনার ওয়েবসাইটে যদি ও কমার্স থাকে আপনি যদি ও কমার্সের ইন্টিগ্রেশনটা চান আপনি সেটাও এখানে অ্যাড করে নিতে পারবেন এবং সবচেয়ে মজার যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে বিট ফর্মের এখানে যদি আপনি যান ওদের ওয়েবসাইটে একটু নিচের দিকে আসলে আপনি এখানে আসলে ওদের ডকুমেন্টেশন একটা পেজ আছে আমি দেখেছিলাম এখন কেন এই যে ডকুমেন্টেশন ওদের ডকুমেন্টেশনটা অনেক সুন্দর করে রেডি করা এবং এখানে আসলে আপনি ওদের ব্যাপারে যে কোনো ডিটেইল আমি ভিডিওতে হয়তো অনেক কিছু কভার করিনি তা আপনি যে কোনো ডিটেইল যদি চান আপনি এখান থেকে সেই ডিটেইলটা চেক করতে পারবেন এর বাইরে ওদের ইউটিউব টিউটোরিয়াল আছে যেখানে গেলে ওরা একদম টিউটোরিয়ালে ধরে ধরে আপনাকে প্রত্যেকটা জিনিস শিখিয়েছে তো ওদের ডকুমেন্টেশন থেকে যেমন আপনি অনেক সুন্দর করে সব জিনিসপত্র শিখতে পারবেন আপনার যদি কোনো ঝামেলা হয় আপনি ওদের ইউটিউব চ্যানেল থেকেও যে যে ইনফরমেশন লাগে সেই সেই ইনফরমেশন নিতে পারবেন তো আমার এখন পর্যন্ত দেখা অনেক প্রিমিয়াম কন্ট্যাক্ট ফর্ম আমি বিভিন্ন সময় ব্যবহার করেছি কিন্তু আমার কাছে বিট ফর্মটা আসলেই সত্যি কথা বলছি একদম রিয়েল মন থেকে বলছি আমার খুব ভালো লেগেছে এখন আপনি এবং আপনি অলরেডি দেখেছেন যে আমি আমার ওয়েবসাইটেও কিন্তু বিট ফর্মটা সেট করে ফেলেছি এবং এখন থেকে আমার ওয়েবসাইটের কন্ট্যাক্ট ফর্মে বিট ফর্মটাই থাকবে ডিফল্টভাবেই আমি এটা কনফিডেন্টলি বলতে পারি এর বাইরে হচ্ছে যে এখন থেকে ডেফিনেটলি আমি আমার ক্লায়েন্টদেরকেও বিট ফর্মটা রিকমেন্ড করব যাদের হচ্ছে এরকম স্টেপ টু স্টেপ দরকার হয় যখনই কোনো পেমেন্ট গেটওয়ে সেট আপ করা দরকার হয় ডেফিনেটলি আমি সেটা করব পার্সোনালি এটার জন্য কোনো স্পন্সরের ব্যাপার না কিন্তু আমার খুব প্রাউড ফিল হচ্ছে যে বাংলাদেশি একটা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি এত সুন্দর একটা প্লাগ ইন বানিয়েছে এবং ইন্টারন্যাশনালি এত ভালো করছে আপনি যদি ওয়ার্ডপ্রেসে একটু যান ওয়ার্ডপ্রেসের যে ডিরেক্টরিটা আছে সেখানে যদি আপনি একটু যান প্লাগ ইন থেকে আমরা যদি একটু বিটফর্ম প্লাগ ইনের ভিউ ডিটেলে যায় আপনি দেখেন ওয়ার্ডপ্রেসে এরা কিন্তু খুবই পপুলার আপনি দেখেন ফাইভ স্টার রেটিং পেয়েছে একশো ছয়টা এবং আমি আপনাকেও রিকমেন্ড করবো আপনি অবশ্যই ওয়ার্ডপ্রেসে গিয়ে ওদেরকে একটা ফাইভ স্টার রেটিং দিয়ে আসবেন বাংলাদেশি বলে কথা দেশের এইটুকু ভালোবাসা তো আমরা অবশ্যই দেখাতে পারি তাই না অ্যাক্টিভ ইনস্টলেশন সেভেন থাউজেন্ড প্লাস এবং কন্টিনিউয়াসলি ওরা আপডেট করছে লেটেস্ট ভার্সনের সাথে ওদের কম্পিটিবিলিটিটা অনেক সুন্দর প্রত্যেকটা জিনিস দেখে সত্যি কথা বলছি আমার মন থেকে খুব ভালো লাগছে বিট প্লাগ ইনটা আমি আপনাকে হাইলি রিকমেন্ড করবো এটাকে এক্সপ্লোর করার জন্য আরও ডিটেইল আপনি এটার ব্যাপারে জানার জন্য এবং বিট ফর্ম সম্পর্কে সব ডিটেইল ভিডিও ডিসক্রিপশানে আছে আগেই যেমনটা বলেছি আপনি প্রোকোডারের ইউজার হলে একশো জন প্রথম একশো জন হচ্ছে ফ্রিতেই বিট ফর্মটাকে এক্সপ্লোর করতে পারবেন ওদের প্রো ভার্সনটা আমি অবশ্যই আপনাকে রিকমেন্ড করব এই সুযোগটা মিস না করার জন্য এবং আপনি আপনার নেক্সট প্রোজেক্টেও চাইলে বিট ফর্মটা ব্যবহার করতে পারেন বিট ফর্ম সম্পর্কে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা কমেন্টে জানাতে পারেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ আপনাকে সুস্থ এবং নিরাপদ রাখুক আসসালামু আলাইকুম